মোবাইল ফোন রেডিয়েশন দিন যত যাচ্ছে প্রযুক্তি তত বেশি উন্নত হচ্ছে আর সেই সাথে বাড়ছে মোবাইল ফোন রেডিয়েশন রেট যা আমাদের আশেপাশের পরিবেশের অনেক ক্ষতি করছে মোবাইল ফোন রেডিয়েশন নিয়ে অনেকের অনেক ধরনের মতবাদ রয়েছে অনেক ডাক্তার অনেক বিজ্ঞানী এই বিষয়ে গবেষণা করেছেন এবং অনেকে বলেছেন মোবাইল ফোন রেডিয়েশন মানব শরীরের কোনো ক্ষতি করে না আবার অনেকে বলেছেন মোবাইল ফোন রেডিয়েশন মানব শরীরের বিভিন্ন রোগের অন্যতম কারণ এই যে এখানে একটা কনফ্লিক্টিং সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে দ্যাটস ওয়াই আমাদের মতো সাধারণ জনগণ সঠিক ডিসিশন নিতে পারে না আসলে তারা কি করবে আর সত্যি কি মোবাইল ফোনের কারণে আমাদের ক্যান্সার হতে পারে যদি হয় তাহলে কেন হবে এবং আমরা কিভাবে এই সমস্যার সমাধান পেতে পারি এবং আমি আমার দুই বছরের ওয়াইফাই রেডিয়েশন এবং মোবাইল ফোন রেডিয়েশনের প্রভাবের পার্সোনাল ওপিনিয়ন আমি আপনাদের সামনে শেয়ার করব কিন্তু তার আগে বলে নিচ্ছি আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দা সাবস্ক্রাইব বাটন আর অলরেডি যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন थैंक यू সো মাচ কথা বলছিলাম মোবাইল ফোন রেডিয়েশন নিয়ে সো প্রথমে জানতে হবে রেডিয়েশন কি ওই রেডিয়েশন হচ্ছে এক প্রকার তরঙ্গ বা এক প্রকার রশ্মি যে রশ্মির মাধ্যমে আমরা আমাদের মোবাইল ফোনে কানেক্টিভিটি পেয়ে থাকি এবং যে রশ্মিকে কখনো দেখা যায় না আর কথায় আছে যে শক্তি অদৃশ্য তার ক্ষমতা অনেক বেশি দ্যাটস ওয়াই রেডিয়েশনকে আমি একটু পাওয়ারে রাখছি ওয়েল রেডিয়েশন সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে একটি হচ্ছে নন আয়োনাইজিং রেডিয়েশন এবং আরেকটি হচ্ছে আয়োনাইজিং রেডিয়েশন আয়োনাইজিং রেডিয়েশনের ক্ষমতা খুব বেশি হয়ে থাকে যেটা একটি মানুষ শরীরকে জ্বালিয়ে দিতে পারে এবং এটার মধ্যে রয়েছে বিটা রশ্মি গামা রশ্মি এক্স রে এই ধরনের কিছু কমপ্লিকেটেড রশ্মি যেটা একটি মানব শরীরের অনেক ক্ষতি করতে পারে এবং নন আয়োনাইজিং রেডিয়েশনের মধ্যে রয়েছে খুব কম পরিমাণের ফ্রিকুয়েন্সি রেট এবং এগুলোর মধ্যে রয়েছে মোবাইল ফোন পাওয়ার স্টেশন রেডিও মাইক্রোওয়েভ এবং এই ধরনের কিছু কমপ্লিকেটেড ছোটোখাটো ডিভাইস যেগুলো মানব শরীরের কোনো ক্ষতি করে না সো বুঝতে পারছেন মোবাইল যেহেতু একটি নন আয়োনাইজিং ডিভাইস দ্যাটস ওয়াই মোবাইল ফোনের রেডিয়েশন মানব শরীরের কোনো ক্ষতি করতে পারে না কিন্তু প্রত্যেকটি স্মার্টফোনের মোবাইল ফোনের ফ্রিকুয়েন্সি রেট সব সময় সমান হয় না মোবাইল ফোন আসলে এক ধরনের রেডিও ট্রান্সমিটার ফ্রিকুয়েন্সি যেটা নেটওয়ার্কের তরঙ্গ পাঠায় এবং তরঙ্গ রিসিভ করে এই তরঙ্গকে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড বলা হয় এবং এই মোবাইল তরঙ্গ আপনার নেটওয়ার্কে যায় এবং সেখান থেকে আবার আসে এবং এই যাওয়া আসার পথে একটি ফ্রিকুয়েন্সি রেট পরিবেশে রেখে যায় এবং এটা একসময় বড় হয়ে যায় এবং এটা পরিবেশের অনেক ক্ষতি করে আর একটু আগে বললাম মোবাইল থেকে কিছু তরঙ্গ বের হয় এবং সেটা আদান প্রদান হয় কিন্তু এই তরঙ্গ সব সময় একই হারে বের হয় না যখন একটি মোবাইল ফোনে বেশি পরিমাণে কাজ হয় একসাথে মাল্টিটাস্কিং করা হয় তখন সেক্ষেত্রে মোবাইলের তরঙ্গটা বেশি বাইর হয় এবং এটা পরিবেশে অনেক ক্ষতি করে কিন্তু যখন মোবাইল ফোনে জাস্ট নর্মালি কেউ ইউজ করে তখন সেখানে রেডিয়েশনের পরিমাণটা খুব কম পরিমাণে হয় এবং এই রেডিয়েশনকে মাপা হয় সার ভ্যালু দিয়ে যেটার পূর্ণ রূপ হচ্ছে স্পেসিফিক অ্যাবসরশন রেট আপনি যদি আপনার মোবাইল ফোনের ডায়াল ফ্যাট থেকে স্টার হ্যাশ জিরো সেভেন হ্যাশ ডায়াল করেন তাহলে দেখবেন একটি নতুন পপ আপ উইন্ডো ওপেন হয়েছে এবং এখানে দুইটা লেভেল রয়েছে একটি হচ্ছে বডি সার এবং আরেকটি হচ্ছে হেড সার এবং এই বডি সার এবং হেড সার যদি টু পয়েন্ট জিরোর নিচে হয় তাহলে আপনার মোবাইল ফোন ঠিক আছে যদি টু পয়েন্ট জিরোর উপরে হয় তাহলে আপনার মোবাইল ফোনের কোনো না কোনো সমস্যা রয়েছে এবং এই মোবাইল ফোন থেকে বেশি পরিমাণে রেডিয়েশন ছড়াবে যেটা পরিবেশের অনেক ক্ষতি করবে এবং যেটা আপনারও অনেক ক্ষতি করবে ওয়েল বডি লেভেল হচ্ছে আপনার বডিতে যখন এই মোবাইল ফোনটা থাকবে তখন এই মোবাইল ফোন থেকে এই ধরনের রেডিয়েশন ছড়াবে আর হেড সার হচ্ছে আপনি যখন মোবাইল ফোনে কথা বলবেন তখন এই ধরনের রেডিয়েশন ছড়াবে সো বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন টু পয়েন্ট জিরোর উপরে যে রেডিয়েশনগুলো রয়েছে সেগুলো মানুষের অনেক ক্ষতি করে এবং টু পয়েন্ট জিরোর নিচে যে রেডিয়েশনগুলো রয়েছে এগুলো মানুষের কোনো ক্ষতি করতে পারে না সো ডেফিনেটলি মোবাইল কেনার সময় এটা অবশ্যই ট্রাই করবেন এখন আমি আপনাদের সামনে আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন শেয়ার করব মোবাইল ফোন রেডিয়েশন এবং রাউটার রেডিয়েশন নিয়ে আমি দুই বছর যাবত রাউটার এবং মোবাইল ফোন ব্যবহার করছি এবং আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে আসলেই মোবাইল ফোন এবং রাউটার রেডিয়েশন আমার শরীরে একটু প্রভাব সৃষ্টি করেছে অল রাইট মোটামুটি আমরা ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে যে মোবাইল ফোন রেডিয়েশন আছে এবং এটা কিছুটা হলেও আমাদের শরীরের প্রভাব ফেলে যদি আপনি এই বিষয়ে পুরো ধারণা নিতে চান তাহলে আপনি রোবট টু পয়েন্ট জিরো মোবাইলটি দেখে আসতে পারেন জাস্ট ইউটিউবে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন এখন আমি আপনাদের সামনে মোবাইল ফোন রেডিয়েশন থেকে বাঁচার কয়েকটি নিয়ম বলবো যদি এই নিয়মগুলো আপনি ফুলফিলভাবে মেনটেন করতে পারেন আর কিছু না হোক আপনি মোবাইল ফোন রেডিয়েশন থেকে বেঁচে যাবেন প্রথমটি হচ্ছে মোবাইল ফোন মাথার কাছে থেকে ঘুমাবেন না আপনি যখন ঘুমাতে যাবেন তখন অফকোর্স আপনি মোবাইল হাতে নিয়ে ইন্টারনেট ব্রাউজিং বা অন্য কিছু ব্রাউজিং করতে থাকবেন সেই
হয় সেক্ষেত্রে মোবাইল ফোনটি অফ করে রাখতে পারেন এক্ষেত্রে মোবাইল ফোন কোনো ধরনের রেডিয়েশন ছড়াবে না এবং আপনি সেখান থেকে পুরোপুরি সেভ হতে পারবেন নাম্বার থ্রি ইন্টারনেট ব্রাউজিং করার পর অবশ্যই আপনি আপনার মোবাইল ফোনের ডাটা কানেকশান অথবা ওয়াইফাই কানেকশান অফ করে দিবেন নাম্বার ফোর কথা বলার সময় অবশ্যই হেডফোন ব্লুটুথ অথবা এয়ারড্রপ ব্যবহার করবেন যদি সম্ভব না হয় তাহলে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেন একটানা এক কানে বেশিক্ষণ কথা না বলেন অবশ্যই দুই কানকে ব্যবহার করবেন নাম্বার ফাইভ ব্যাটারি লো থাকলে কখনোই মোবাইল ফোন ইউজ করবেন না বিকজ অফ যখন ব্যাটারিটা লো থাকে তখন মোবাইল ফোনের রেডিয়েশন খুব বেশি পরিমাণে ছড়ায় এবং এটা আপনার শরীরের জন্য অনেক ক্ষতিকর হতে পারে কখনোই চার্জে লাগে মোবাইল ফোন ব্যবহার করবেন না বিকজ ইনপুট এবং আউটপুট যদি একসাথে হয় তাহলে অফকোর্স সেখানে রেডিয়েশনটা বেশি পরিমাণে ছড়াবে এবং এটা আপনার ক্ষতি করবে ওয়াইফাই ইউজ করার পর যদি ওয়াইফাইটি অপ্রয়োজনীয় হয় তাহলে অবশ্যই ওয়াইফাইয়ের রাউটারটি অফ করে দিবেন বিকজ অফ ওয়াইফাই রাউটার থেকে বেশি পরিমাণে রেডিয়েশন ছড়ায় প্রয়োজন ছাড়া অপ্রয়োজনে কখনোই ঘরের লাইট জ্বালাবেন না বিকজ অফ একটি ওয়াইফাই রাউটার इंटरनेट बारोनेटवर्क कोबाइल फोन यूज करना कारण लो नेटवर्क रेडिएशन खूब बेसिमे छाड़ाई लाइक दिन मोबाइल फोन रेडिएशन सम्पर्क को प्रश्न थकले कमेंट बक्स चैनल सबसक्राइब तो मास्ट देखा परवर्ती टीटोरियल सब भाव थकबें आल्ला हाफिज